pátria, não há limite para a crueldade humana. E se tratando de animais, os irracionais são os homens. Para vocês terem uma ideia, o faturamento do mercado de pet no Brasil aumentou 14%. Isso em 2020 ultrapassou os 40 bilhões de reais. Os dados de 2021 ainda não saíram, mas a tendência é de elevação, principalmente impulsionados pela pandemia. Os pets, como parceiros e companheiros de isolamento, acabaram ajudando esse mercado. Aumentou a procura. É tão atrativo que os preços de produtos de alimentação para pet superou a inflação. Foram reajustados em até 20%. Mas, além disso, além disso, e aí vem o foco, tem a atenção de criminosos ou aproveitadores de ocasião atraídos por esse segmento emocional e lucrativo. O mercado de cães de raça está em alta, com filhotes como Liasa Apso, custando dois mil reais. Um filhote do American Bully, olhos azuis, custa no mínimo quatro mil reais. Schnauzer Miniatura chega a cinco mil reais. Claro que atrai a atenção desses marginais desumanos. Certamente há outros locais de procriação criminosa como esse. Esse que a polícia estourou em Itajaí. A evolução chegou à criação de seguros, para vocês terem uma ideia, nesse universo PET, de seguros de acidentes pessoais com assistência PET. Você faz seu seguro de vida com benefícios ao seu PET, incluindo até garantias de consulta veterinária. Virou um integrante da família, não é de hoje, e passou a ter a atenção da criminalidade, tentando uma vantagem financeira sustentada pela clandestinidade e pela crueldade. Mudou radicalmente o conceito de convivência com pets e, com isso, aumentou ainda mais a indignação diante de maus tratos. Hoje, mais uma vez, se discute cães nas praias aqui em Florianópolis. O que deveria estar em discussão é um programa de castração que não acontece há um ano. Isso seria um ato de proteção animal e não projetos inconsequentes. O mais grave de tudo isso é a omissão aos maus tratos. Porque omitindo o que ocorre à nossa volta, estaremos protegendo atos cruéis contra animais e mantendo uma cultura criminosa para as próximas gerações. Eles são seres sencientes, capazes de mostrar suas emoções, capazes de sentir emoções. E eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês. Reparem nesse vídeo, esse vídeo diz tudo. Ele não tem áudio, ele realmente não tem áudio, mas olha só o cachorrinho com o dono que está trabalhando. Olha o olhar do cachorrinho. Isso aí não é amor? Isso, olha, olha só, isso não é sentimento? Como é que as pessoas conseguem maltratar um animalzinho disso? Olha o carinho e o afeto dele com o paizão dele que está trabalhando, né? E ele quer ficar junto do pai dele. Alguma dúvida que foram mandados até nós como anjos de quatro patas? Eles só nos dão amor. Retribua.